Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 30 de setembro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dessa força aí para a gente estar tá crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos! Tá pegando quase sem, é, sem mais de longa, bora pra... Bom, tropa, quinto amanhã, tá meio escuro aqui porque eu já tô mais 5 horas sem luz, cara. Eu tô preocupado da luz não voltar, então eu tô gravando com o resto de bateria que eu tenho do computador, do celular, do celular da minha mulher. Não posso demorar muito. Só que antes preciso falar da promoção da um XBet, tá? Quem tá entrando lá, cadastrando com o cupom MundoBet, escrito tudo junto, tá ganhando o dobro do valor do depósito até R$ 1.200, tá? Um XBet é uma casa confiável. É parceira do Barcelona, parceira do Liverpool, então, pô, show de bola. Qualquer dúvida que você tiver lá com relação à plataforma, porque realmente é um pouquinho diferente, é só tirar no chat. Então vamos logo para amanhã, para a gente fechar o mês com chave de ouro, primeiro jogo a 1h45 da tarde, isso pela Europa League. Temos o jogo do Lyon enfrentando o Brondby. Bom, não vou enrolar muito aqui, o Lyon ele é favorito, é um time da França, um time que tem bem mais investimento do que um time da Dinamarca, e o Lyon tem jogado bem na França, quem viu aquela partida lá contra o PSG, jogou muito bem, vamos dar uma olhada no histórico rapidamente. Tanto o Lyon quanto o Brondby vem sofrendo gol há três partidas, o Lyon dos últimos cinco jogos em quatro, foram ambas marcam. Então para essa partida é o seguinte, eu cravo sim essa vitória do Lyon, eu sei que a gente está com uma cotação baixa, mas é porque o Lyon realmente é um time melhor, é um time que é francês, pô, o investimento é muito maior, mesmo o Brondby sendo o atual campeão dinamarquês, ele vem muito mal nessa temporada e vejo sim uma vitória tranquila. Se você quiser ficar no mercado de gols, analisando que são duas equipes over, são duas equipes que fazem gols e levam gols também, mais de gol e meio, sem fisada mundo bet, e mais de dois gols e meio também para quem quiser ser um pouquinho mais ousado, tá? Só que eu vejo bem essa vitória do Leão, acredito ser uma vitória tranquila jogando na França, tem tudo para vencer. Placar para mim, 2 a 0. Também ao 45 temos o jogo da Napoli, que está voando na temporada, enfrentando o Spartak, que é da Rússia. Esse jogo vai ser na Itália, vamos dar uma olhada primeiro no histórico. Napoli vem de três vitórias consecutivas, dos últimos cinco jogos ainda não perdeu, né? 25 jogos de vencibilidade. Três jogos sem sofrer gols, dos últimos sete jogos em seis, a gente teve pelo menos três gols. Já o Spartak é um time um pouco under, dos últimos oito jogos em seis, a gente teve menos que três gols. É o seguinte, sem enrolar também nessa partida aqui, a Napoli é a atual líder do campeonato italiano, tá voando muito baixo essa temporada, tá jogando em casa e tem tudo para vencer. Aproveitar que ela empatou o primeiro jogo, dá uma olhada aqui, ela empatou com o Leicester, e a tendência é realmente que se classifique ela e o Leicester. Então, jogando contra o Spartak, que é um time fraco, é fraco também na Rússia, é jogo sim para ela vencer jogando em casa, tá legal? Crava aqui, 2 a 0 quiser explorar o mercado de gols, analisando que a Napoli é um time over, eu tomaria um pouco mais de cuidado, porque a tendência desse jogo é a Napoli tá jogando em cima, tá jogando em casa, tá com a torcida, e o Spartak deve se defender, jogar por uma bola parada, aí esses jogos são perigosos, quando só uma equipe joga, porque o que acontece, a gente pode ficar ali, ó, Napoli martelando, 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 não conseguindo fazer um gol, e acaba sendo só um a zerinho no final do jogo, tá? Prefiro ficar com essa vitória aqui, que um a zero pra gente é a goleada. Se quiser explorar também o handicap asiático, menos um, que é aquilo que a gente precisa ganhar por dois gols de diferença, também tá show de bola, igual a gente explorou nesse último jogo da Napoli e bateu bem tranquilo. Placar para mim também 2 a 0 para o time mandante. Também é 1,45, agora indo para outro grupo, temos Sturm Graz recebendo o PSV. Cara, PSV, ele começou muito bem a temporada, agora tem vacilado direto, porém é um time muito over. Falar em over, Benfica acabou de fazer 3 a 0 nesse fraquíssimo time do Barcelona. Que time horroroso, horroroso. Triste, né? Viu o Barcelona assim. Mas vamos lá, vamos focar aqui, porque eu não posso perder tempo. Sturm Graz, vem de três vitórias... Ah, pra quem não sabe, Sturm Graz é um time da Áustria. Aí o jogo vai ser na Áustria. Vem de três vitórias seguidas, três jogos sem sofrer gols. Porém, dos últimos cinco jogos em quatro, a gente teve pelo menos três gols. Já o PSV vem sofrendo gols a quatro partidas seguidas. Dos últimos seis jogos, em todos os seis... A gente teve pelo menos três gols também. Dá uma olhada aqui na classificação. O PSG empatou o primeiro jogo com o Real Sociedad e o Sturm Graz perdeu para o Mônaco. Então, sem enrolar muito também, PSG, PSV é favorito para vencer? Sim, só que como o jogo é fora de casa e como o PSV tem vacilado ultimamente, eu prefiro ficar de fora desse mercado de resultados. Mas, às vezes, com bons olhos, o mercado de gols são duas equipes over, que a gente vê ali que costumam ter pelo menos três gols em suas partidas. São duas equipes que não venceram a primeira rodada, então torna essa pressão maior, principalmente o Sturm Graz, pelo fato de estar jogando em casa e pelo fato de ter perdido 
Então vejo sim um confronto aberto. A tendência é que o PSV ele joga em cima por ter um time melhor, só que ele não é aquele time muito melhor que vai dominar o jogo, pelo menos no, no, meu, no meu consentimento. Né? Ele vai dominar, vai ter um momento que ele vai cansar, o Sturm Graz vai ter suas oportunidades também. Vejo um jogo aberto, mais de um gol e meio, sem fisada a mão do Bet e ambas marcam para quem quiser ser um pouquinho mais ousado, placar para mim 2x1 um para o PSV. Também é 1 45 só que agora indo para a Conferência League, os jogos de antes era da Europa League. Temos a Roma que vai visitar o Zória, esse jogo vai ser na Ucrânia. O Zória é um time fraco comparado ao time da Roma, não tem jeito, o Roma é da Itália, é um time que está jogando muito bem agora, que está com o José Mourinho nessa temporada. Vamos dar uma olhada no histórico, dos últimos 5 jogos da Zória, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, e da Roma, dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito ouve. Só um jogo que foi 1x0, que ela ganhou, que não tiveram 3 gols. E dos últimos 5 jogos, em 4, foram ambas marcam. É o seguinte, a Roma é a favorita. Dá para explorar essa vitória? Dá. Mesmo o jogo sendo fora de casa, dá para explorar? Porque a Roma, porra, tá meio mordida, acabou de perder o Clássico, querendo ou não, pesa. A mesma coisa de tu perder um Grenal, um Vasco Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, enfim, outros clássicos, grandes clássicos do Brasil. Clássico Rei e ali vai. Então, dá pra explorar essa vitória porque acredito que a Roma vá partir pra cima, não quer nem saber se o jogo é na Ucrânia, se não é. Só que assim, tropa, o mais safe desse jogo é buscar o um mercado de gols. A gente já viu ali que a gente tem duas equipes overs, principalmente a Roma. A Roma ela vai jogar em cima, a tendência pra mim vai ser pratica... é, parecido com o jogo do PSV. Ela vai jogar em cima ali, vai ter um momento que ela vai cansar um pouco se ela não conseguir fazer o gol. O Zora vai ter suas oportunidades também, até porque a zaga da Roma gosta muito de dar uma entregada. A gente viu ali que a maioria dos jogos foram ambas marcam. Então dá sim pra explorar o mais de gol e meio. Safe usada a mão do Bet e o ambas marcam ou até o mais de dois gols e meio se você quiser ser um pouquinho mais ousado, né? Pegar uma oddzinha melhor. Só que eu prefiro ficar no safe mais de gol e meio. Vitória da Roma é um pouquinho ousado também, só que também tem muita chance de bater. Placar para mim 3x1 para o time visitante. Indo agora para os jogos das 4 horas da tarde da Europa League, temos o primeiro entre Celtic que vai receber o Bayer Leverkusen. Vamos dar uma olhada primeiro no histórico. O Bayern vem de três vitórias consecutivas dos últimos seis jogos em cinco. A gente teve pelo menos três gols. Só esse último jogo, se eu não me engano, do Bayern foi 1 a 0 Dos últimos cinco jogos, em quatro foram ambas marcas. Deixa eu confirmar se foi esse último jogo aqui. Foi exatamente, contra o mais. Bom, vamos lá, sem enrolar muito. O Bayern Leverkusen é um time bem melhor. É um time alemão comparado porra, com o time da Escócia. Não tem jeito, o investimento é bem melhor. Só que assim, tropa, o Celtic é um time traiçoeiro, tá? É um time que joga bem essas competições europeias, então eu tomaria cuidado. Se quiser explorar essa vitória do Bayern, tá com bastante confiança, coloca com empate, um dupla chance, para ficar, porra, mais safe. Também vejo um bom jogo para a gente explorar o mercado de gols. O Celtic também é uma equipe over, por mais que não esteja ali nas estatísticas, é um time que a gente normalmente pega o um mais de gol e meio. Então já de cara eu vou cravar o um mais de gol e meio. A tendência da gente ter um jogo aberto, o Celtic já perdeu a primeira partida para o Bet. Porra, foi uma virada muito legal esse jogo. Estava ganhando de 2 a 0 depois tomou a virada. Enfim, é um jogo que ele precisa vencer, tá jogando em casa, ele vai se expor. E o Bayern, por ser um time melhor, vai jogar em cima, vai explorar também esses contra-ataques. Tem tudo pra gente ver um jogo de pelo menos dois gols, tá bom? Mais de gol e meio, sem fizer da mão do Bet. quiser ser um pouquinho ousado, buscar o um mais de dois gols e meio, também é válido, tá bom? Placar pra mim, 3 a 2 pro Leverkusen. Vejo aqui um jogo pra gente assistir bastante gols. Também às 4 horas da tarde temos o jogo do Olympique de Marsella, do nosso queridíssimo Sampaoli, vai receber o Galatasaray da Turquia. Vamos dar uma olhada no histórico. O Olympique de Marsella, por mais que esteja aqui que dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols, é um time que normalmente a gente assiste 2, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Já o Galatasaray vem sofrendo gols a três partidas e das últimas 8, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over. Olha aqui, ó, as últimas partidas do Olympique de Marsella, perdeu de 3x2 para o Lens, aí teve um 0x0, 0, aí depois teve 2x0 contra o Renês, 1x1 contra o Locomotive Moscou, 2x0, 3x1, 2x2, 3x2, é um time over, vai estar tá jogando em casa, tem um time melhor. Então, para mim, tem duas opções, dá para explorar essa vitória com o empate anula, pelo fato do Olympique de Marsella ser um time melhor, é um time que também está meio mordido, que ele estava ganhando do Locomotive fora de casa, estava jogando muito, na verdade jogou muito, estava né? jogando sozinho. Aí ele ficou com um a mais, tava ganhando de 1 a 0 e com um a mais levou um gol no último minuto, tomou um empate. Então acabou se complicando aí no grupo. Tem a oportunidade, jogando em casa contra o Galatasaray, de vencer. 
Só que, pô, quiser explorar essa vitória, coloca com empatezinha nula, tá legal? Só que mesmo assim, pra mim, o mais safe desse jogo é buscar o um mercado de gols. Justamente pelo fato do Olympique de Marseille gostar de dar uma entregada. Essa defesa aí não passa confiança. Galatasaray é um time traiçoeiro. Se der mole, ele vai marcar gol. Então dá pra gente ficar no mar de um gol e meio no safezada Mundo Bet, tá bom? Se você quiser, já acredita muito no Olympique de Marseille, quiser explorar essa vitória... Como eu disse, coloca um empatezinho, tá? Qualquer coisa, anula a sua odd. Placar pra mim, 2x1 um para o Olympique. E pra gente fechar os jogos da Europa League, também às 4 horas, temos o West Ham, que vai receber o Rapid Viena da Áustria. Essa odd aqui já reflete o quão favorito o West Ham é. Ele tá fazendo uma grande campanha no campeonato inglês, mais uma grande campanha, né? Nessa, na temporada passada ele acabou perdendo gás, perdeu a vaga ali no final para Champions League, só que essa temporada ele tá forte demais. Vai pegar o Rapid Viena, já perdeu o primeiro jogo para o Genk, o West Ham ganhou do Dinamo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Rapid Viena vem sofrendo gols a sete partidas, não tem tanta coisa aqui para mostrar, é, Rapid Viena vem sofrendo gols a sete partidas, que dá para mostrar que o West Ham é um time bem over também, ó, os últimos jogos. 2x1, ganhou do Leeds, ganhou do Manchester de 1x0, mas é do Manchester, dá para respeitar. Aí perdeu pro, pro Manchester de 2x1, ganhou de 2x0, aí teve um 0x0, 2x2, 4x1, 4x2, é um time over, tá? Na maioria dos jogos não tem como ser todos, mas a maioria ele é over. E o Rapid Viena, 3x0, 2x1, 2x0, aí teve 1x0 aqui, aí 2x1, 1x1, 3x2, também é um time over, até porque os times austríacos são times bem over, vide o Red Bull Salzburg. Então, dito isso, coloco aqui no safe mais de um gol e meio. Tá bom? A tendência aqui da gente ver bastante gol. Se você quiser colocar um mais de dois gols e meio, pra mim vem muito quente nesse jogo. E dá também pra explorar essa vitória do West Ham. Jogando na Inglaterra, muito mais time, tem tudo pra vencer. E é um jogo, se você quiser explorar também o handicap asiático, menos um, eu acredito que o West Ham tem tudo pra vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se você não sabe o que é handicap, já comentei da outra vez, vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz. Pô, comento passo a passo, tá legal? Você dá uma olhada lá. Então, acredita aqui, 3x1 para o West Ham. E para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, pela semifinal da Sul-Americana, temos Atlético Paranaense contra o Penharol. Só que antes, está vendo o vídeo até agora, está curtindo os palpites, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Tá legal? Pô, dá um likezinho aí, tô gravando aqui, tô cheio de calor, mal calorzão, tudo escuro, tentando dar uma moral aí pra vocês. Beleza? Fortalece aí no like se você puder. É o seguinte pra esse jogo aqui, é o jogo da volta, o Atlético tem muito mais time que o Penharol, só que entra naquele negócio, é porque não, não rolou o jogo do Bragantino, não tem como eu dizer, mas é aquele negócio de o time que tá com vantagem pode deitar na vantagem, tá bom? Principalmente o time brasileiro. Ah, mas tem mais time, tá jogando em casa. Lembra do, do jogo do Palmeiras? O Palmeiras quase foi eliminado pelo River Plate em casa, tava com uma grande vantagem. Então, toma cuidado que é o estilo do brasileiro, não tem jeito. É Bota o regulamento debaixo do braço, isso acaba me preocupando. Já por isso, eu não vou entrar... Nessa vitória do Atlético, nem com empate. Se você tiver muita confiança pelo fato do Furacão ser um time melhor, você pode entrar. Não é errado entrar, porque o Atlético é um time melhor. Pode vencer se quiser jogar. Só que, como eu disse, eu fico meio preocupado. Até porque o Atlético pode perder por 1 a 0 que ele se classifica. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Acabei adiantando as coisas. O Atlético vem de quatro vitórias consecutivas, sofreu gol nos últimos três jogos, já o Penharol dos últimos cinco jogos, em quatro foram ambas marcam. Analisando que as duas equipes estão no momento over, eu coloco sim um mais de um gol e meio, e até um mais de dois gols e meio também para quem é ousado. Ah, porque você fica falando para quem... Porque assim, eu sou um cara, por isso que eu falo safe, né? Safe, safe, safe porque safe vem de seguro. Então, eu faço apostas, né? Entradas mais tranquilas, por mais que eu tenha uma odd menor, mas eu tenho mais chance de vencer. Não existe aposta aposta segura, né? só que eu aumento a minha probabilidade porque eu tento uma coisa mais tranquila, só que tem apostador que é mais arriscado, tem esse perfil, então eu digo para ele, se tem condições do jogo, de ele usar, pô, de ele fazer uma aposta para pegar uma odd maior, um lucro maior, só que é aquilo que eu sempre falo, quanto maior a chance de lucro, maior a chance de perda. Voltando para esse jogo aqui, para a gente finalizar logo esse vídeo, para dar, para eu ter bateria também para editar, é o seguinte, tropa, é jogo da volta, é jogo que um time já começa sendo eliminado, o Penharol ele precisa de qualquer jeito fazer pelo menos dois gols, então tem tudo pra gente ver o jogo aberto, Furacão, pela fase boa que tá vivendo, quatro vitórias seguidas, tem um time melhor 
pode aproveitar também esse contra-ataque e machucar o Penharol aqui. Então, eu prefiro ficar no mercado de gols. Para quem quiser buscar essa dupla chance a favor do Furacão, só toma cuidado com, como que eu disse, a situação da vantagem. Né? Até com dupla chance é mais garantido do que a pessoa que quer entrar seco. Entrar seco é foda, porque esse jogo para mim tem cara de um empatezinho de 2 a 2 Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de quinta-feira. Eu sei que tem jogo pra caramba da Europa League, da Conferência League. Eu tentei filtrar dentro do tempo que eu tive os melhores e que tem pelo menos uma odd decente. Tem muito jogo tipo do Tottenham, que tá 1.08, se eu não me engano, não tem odd, entendeu? E não adianta ficar forçando muita coisa. Ah, vitória no primeiro tempo. O Tottenham não está jogando nada para buscar essa vitória é, no primeiro tempo. Diferente do Ajax ontem, diferente do Bayern hoje, né? Que é o brabo de Munique, já goleou no primeiro tempo, já fez dois gols. Enfim, já estou falando muito. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora para cima. Bom, tropa, para amanhã deixei mais uma tripla para gente. Primeiro jogo, coloquei a vitória do Napoli contra o Spartak. Tá jogando em casa, tá voando a temporada, tem tudo para vencer e com, com uma certa tranquilidade. Da mesma forma, também exploro a vitória do Lyon contra o Brondby. É um time que tá jogando muito bem, tá crescendo, o Paquetá tá destruindo. E tem tudo para vencer amanhã também esse time dinamarquês. E para a gente fechar o nosso bilhete, coloquei o um handicap asiático menos um para o Aishan. Aqui eu tô acreditando que ele vai vencer por pelo menos dois gols de diferença. Se ele vencer só por um, vai anular essa odd do bilhete vai ser calculada apenas os outros dois jogos, tá bom? Se você não entende muito de handicap, dá uma olhada no vídeo que eu fiz, deixei no card, então escreve aí Mundo Bet Handicap Asiático, beleza? Essa tripla nossa aqui deu uma cotação de 2.01, ideal para dobrar o nosso investimento e é isso, tropa, tamo junto, muita fé bora pra cima!